ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டனான த்ரீ மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான த்ரீ மார்க் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் அ பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டிஃபைன்டு தட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி ரைட்டா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இது தான் டெரிவ் பண்ணியிருப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டு ஸோ ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரைட் ஸோ இந்த இப்படியே இந்த கான்செப்டை அதே மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லால் தேர்டு பார்த்துருப்போம் அதாவது ரெண்டு பேரலல் பிளேட் வந்து பேரலெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ கன்சிடர் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ பாசிட்டிவ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்படின்னா அதே தான் நெகட்டிவாக ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் சார்ஜஸ் ஸோ ஈக்குவல் சார்ஜஸாக தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதுதான் ரெண்டு பேரலல் பிளேட் இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வி ஹேவ் வெரைட்டி ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிளேட்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிளேட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது பேரலாக பிளேஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து வி வில் ஹேவ் ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆனால் இன்சைட் த எலக்ட்ரிக் இன்சைட் த பிளேட் வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்குது ஜீரோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அப்போ இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரலல் பிளேட்ஸுக்கும் நடுவில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன மாதிரி இருக்கு இ ரைட்டா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த சிக்மா பை எப்சலான் நாட் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் அப்போ இந்த பிளேட்ஸுக்குள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு தெரியும் டூ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் இது சப்போஸ் இது ரெண்டுமே சிமிலர் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் அவுட் சைடு அதாவது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் எனக்கு சார்ஜஸ் இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் வந்து எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அது வந்து சேம் சார்ஜஸ் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜ்டு பிளேட்டு பேரலாக பிளேஸ் பண்ணி இருக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் வி வில் ஹேவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த சிக்மா பை எப்சிலா நாட் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேட்டினுடைய ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் ஒரு பேப்பரை வச்சு சொல்லியிருப்பேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த இந்த பேப்பரை ரைட்டா இந்த பேப்பரை நம்ம இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மெலிசான இந்த கோடு மட்டும்தான் தெரியும் அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் அந்த பிளேட்டு அப்போ இந்த பிளேட்டினுடைய ஏரியா ரைட்டா ஸோ அப்போது இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ ரைட்டா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சார்ஜ் டென்சிட்டி ரைட்டா ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ இந்த பிளேட்டில் எனக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்கு கியூ பை இந்த பிளேட்டினுடைய ஏரியா அப்போ அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ முடிஞ்சது ரைட்டா ஸோ இதை வச்சு இந்த ரெண்டு பிளேட் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கான கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா ஸோ நமக்கு எல்லா குவான்டிட்டியும் தெரியும் கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அண்ட் த ரெண்டு பிளேட் வந்து பேரலாக இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் நமக்கு தெரியும் ரைட்டா பெர்மிட்டிவிட்டி இது எப்சில் ஆன் நாட் அப்படின்றது பெர்மிட்டிவிட்டி ரைட்டா பெர்மிட்டிவிட்டி இந்த சென்ஸ் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த இன்சுலேட்டருடைய பெர்மிட்டிவிட்டி ரைட்டா ஸோ இட் மே பி ஏரா கூட இருக்கலாம் ரைட்டா அது மீடியம் தென் இந்த சார்ஜ் டென்சிட்டியோடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி
அப்போ என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன கியூ பை ஏ பை இந்த எஃப்சில் நாட் அப்போது இப்படி எழுது இல்லாமல் ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இது தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போது எனக்கு பொட்டென்ஷியல் ரைட் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு டெரிவேஷனே பண்ணியிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹாவ் டிஃபைன்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இப்படி டெரைவ் பண்ணியிருப்போம் இன்ஃபினிட்டி டு சம் பாயிண்ட்டு ஸோ அது என்ன எழுதுவோம் இ டிஆர் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணது தான் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலை தான் நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்றது என்ன இது ரைட் ஸோ பொட்டென்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஆர் அப்படின்றது அந்த பிளேட்டு சாரி அந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த சார்ஜ் வந்து நான் இங்கே மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஆர் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் டிஆர் அப்படின்னே எழுதிக்கிறேன்னே வச்சுப்போமே ரைட்டா ஸோ அப்போது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு நான் டிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைனா நான் டின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட் தான் அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸு டி அப்போ நமக்கு தெரியும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னா தேர் ஃபோர் ரைட் ஸோ தேர் ஃபோர் இ சாரி வி வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டிஆர் டின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா அப்போ இந்த டி இந்த இயை நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ இங்கே இருக்குது நம்ம டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எஃப்சில் நாட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இருக்காது ரைட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பேப்பரை ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கேன்னா என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பேரலல் பிளேட்டில் எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நமக்கு தெரிந்த அந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி ரைட்டா ஸோ இந்த வியோடைய டேர்ம் நமக்கு இங்கே இருக்குது அப்போ சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கியூ பை வி இந்த வியோடைய வேல்யூ இங்கே இருக்குது மொத்தமாக நான் இங்கே அப்படியே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் கியூ டி பை ஏ எப்சிலான் நாட் அப்போ இந்த கியூவும் இந்த கியூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஏ எப்சிலான் நாட் மேலே போச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஏ எப்சிலான் நாட் இன்வெஸ் மறுபடியும் அது மேலே போச்சு அப்படின்னா ஏ எப்சிலான் நாட் பை இந்த டி ரைட்டா டி அது அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறோம் ஏ எஃப்சிலா நாட் பை டி ஸோ இதுலேருந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பேரலல் பிளேட் ரைட்டா ஸோ கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் டைரெக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த ஏரியா அப்போது அந்த பேரலல் பிளேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளேட்டினுடைய சைஸ் வந்து சின்னதாக அதாவது ஏரியா ஏரியா இந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக் அதாவது கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் சார்ஜஸ் இருக்கும் அதே பிளேட் வந்து எனக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருந்ததுன்னா இதில் எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதை விட இன்னும் அதிகமாக இருந்ததுன்னா எனக்கு இன்னமும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு ஏரியா அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஏ அதிகமான ஏரியாவில் அதிகமான சார்ஜஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ரைட்டா அப்போது சார்ஜஸ் எப்போ மேக்சிமமாக இருக்கும் எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டருடைய ஏரியா பெருசாக இருக்கும்போது எனக்கு சார்ஜஸும் அதிகமாக இருக்கும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த டி வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு இன்வர்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் பை இருக்குது அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அது ஏன் சார் அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதாவது நான் இங்கே தனியாக செப்பரேட்டாக வரைஞ்சிடுறேன் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸு 
ரெண்டாவது கேஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு பிளேட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஸோ தட் எனக்கு அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிளேட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் எனக்கு அட்ராக்ஷன் கம்மி இல்லையா அப்போது இதிலேருந்து என்ன சிம்பிளாக சொல்லலாம் எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ வெதர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏரியா ஏரியா பெருசாக இருந்ததுன்னா எனக்கு சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஏரியா கம்மினால் எனக்கு சார்ஜ் கம்மி அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கம்மி அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லையா ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஏரியா கம்மியாக இருக்கும்போது ஏரியா பெருசாக இருக்கும்போது அதனுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும் நமக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஈக்கோ பொட்டன்ஷியலில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் ஸோ அதனால் கரெக்டாக படிச்சுக்காங்க கான்செப்டை புரிஞ்சுக்காங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுறேங்க ரைட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்